akizungumza na waandishi wa habari kamanda wa polisi mkoani Morogoro Ribod Mutafungwa amesema siku ya tukio marehemu ambaye ni Isaya Lameki alirudi nyumbani akiwa amelewa na kuanzisha ugomvi na mwanawe ndipo kijana huyo akampiga ngumi usoni kisha kudondoka chini na kumkanyaga sehemu mbalimbali za mwili wake ni kwamba siku hiyo ya tarehe 30 sasa mwezi wa 5 mwaka huu majira ya saa kumna mbili za jioni Isaya Lameki kisuganika ambaye kwa sasa ni marehemu alirudi nyumbani kwake akiwa katika hali ya ulevi ndipo ulipozuka ugomvi na mtoto wake huyo Yohana Isaya Lameki kisuganika ambaye alimpiga mguu baba yake sehemu za usoni na kudondoka chini kisha kuendelea kumkanyaga sehemu za tumboni hali iliyopelekea baba huyo kupata maumivu makali katika mwili wake baada ya tukio hilo ndugu wa marehemu waliwaamlia waliamuru waliamua uongo na kumpatia msaada wa wa matibabu lakini aliendelea kubaki katika hali hiyo ya ulevi na baadaye tarehe moja mwezi wa tano mwaka huu majira ya mbili alfajiri aliweza kugundulika kuwa amefariki dunia alizidiwa na kupoteza maisha yake kama na mtafungwa ametoa wito kwa wananchi kuacha tabia kujichukulia sheria mkononi badala yake wapeleke malamiko yao katika ngazi za uongozi ili sheria iweze kuchukua mkondo wake mwili wa marehemu umefanywa uchunguzi na daktari na umeweza kukabidhiwa kwa ndugu kwa marehemu kwa taratibu kwa mazishi mtumiwa huyo aliyefanya tukio hilo ambaye ni mtoto wake na marehemu amekamatwa na anaendelea kuhojiwa katika kituo cha polisi Dairo na uchunguzi utakapofikika atachukuliwa hatua za sheria ikiwa ni pamoja na kufikishwa mahakamani kujibu tuhuma zake za mauaji Mtumiwa anaendelea kuojiwa na kwamba upelelezi utakapokamilika atafikishwa mahakamani kujibu tuhuma za zomkabili. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jacob Sonyo, Top TV habari.